ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് അപ്പം അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു ഏതൊക്കെ ടൈപ്സ് ആണ് എന്നുള്ളത് പഠിച്ചിരുന്നു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് നോൺ ഷീരിയൽ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് പിന്നെ റിക്കവറി ഷെഡ്യൂൾസ് കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾസ് നോൺ കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഓരോന്നിനും ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീരിയലി ഒരു വൺ അറ്റ് വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ അറ്റ് എ ടൈം റൺ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുക ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ട്രാൻസ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഇൻ വിച്ച് ദ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് നോൺ ഇൻ്റർലീവ്ഡ് അതായത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ മാറി വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഈ ഒരു സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് ഒരു ഇൻ്റർലീവിങ്ങും കൂടാതെ തന്നെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ഷെഡ്യൂൾഡ് മാനറിൽ സീരിയലി ഷെഡ്യൂൾഡ് മാനറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂൾസിനെയാണ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം എ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് വൺ ഇൻ വിച്ച് നോ ട്രാൻസാക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട്സ് അണ്ടിൽ എ റണ്ണിങ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാസ് എൻ്റർ ഇപ്പോൾ റൺ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ എൻഡ് ചെയ്യോളം വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ എക്സിക്യൂഷനും നടക്കൂല അപ്പോൾ അതിനെയാണ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് ഇപ്പോൾ ടി വൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ടു ടി ടു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടേ ടി ത്രീ ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനെ അല്ലാതെ ടി വൺ പകുതി വെച്ചിട്ട് ടി ടുവിൻ്റെ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കൂല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് നമ്മൾ താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടി വണ്ണും ടി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ആർ ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ എന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ആർ ഓഫ് എ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ എന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ആർ ഓഫ് ബി ബി എന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ആർ ഓഫ് ബി പിന്നെ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ ഉണ്ട് ബി എന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ നടത്തുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ടി വണ്ണും ടി ടും ടി വണ്ണിൽ ചെയ്യുന്നത് എനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടി ടുവിൽ ചെയ്യുന്നത് ബീനെ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബീനെ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടി വൺ എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടി ടു എന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആദ്യം ആർ ഓഫ് എ ചെയ്യും പിന്നെ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ ആർ ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ടി വണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി അതിന് ശേഷം മാത്രമേ പിന്നെ ഏത് ചെയ്യുള്ളൂ ടി ടു ചെയ്യുള്ളൂ റൈറ്റ് ഓഫ് ബി അല്ല ഡബ്ല്യു എഫ് ബി ആർ ഓഫ് എ ആർ ഓഫ് ബി അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിനെയാണ് നമ്മൾ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം അടുത്തത് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ദിസ് ഈസ് എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് വേർ ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആർ ഇൻ്റർലീവ്ഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഷെഡ്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്ന ഷെഡ്യൂളാണ് പിന്നെ വേറൊന്ന് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വരാനുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്താണ് കൺകറൻസി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ പോസിബിലിറ്റി ഹൈ ആണ് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കൺകറൻസി പ്രോബ്ലം റേസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നോൺ സീരിയലായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സീരിയൽ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ടി വണ്ണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ടു ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ നോൺ സീരിയൽ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ടി വണ്ണ് പകുതി വെച്ച് നിർത്തി ടി ടു തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് പിന്നെ വീണ്ടും ടി വണ്ണ് ചെയ്താലും നമുക്ക് എൻഡിൽ കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എന്തായിരിക്കും അത് കറക്റ്റ് കാൽക്കുലേഷൻസ് എല്ലാം പെർഫോം ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് തന്നെ
this sort of schedule does not provide any benefit of the concurrent transaction concurrent transaction the benefit on them here type of schedule നമുക്ക് അത്രയും ഒരു പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്ത് പറയുക അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഇവിടെ കൺകറൻസി പ്രോബ്ലവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ റേസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഹൈ ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് മെയിൻലി രണ്ട് ടൈപ്പാണ് ഉള്ളത് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾസും നോൺ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾസും ഇപ്പോൾ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂളുണ്ട് നോൺ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂളുണ്ട് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിനെ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് സീരിയലൈസബിളും നോൺ സീരിയലൈസബിളും അപ്പോൾ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്താ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡാറ്റാ ബേസിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ടു വെരിഫൈ വെദർ ദ ഷെഡ്യൂളിംഗ് വിൽ ലീഡ് ടു എനി ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി പറഞ്ഞോട്ട് ആ ഒരു ഡാറ്റാ ബേസിൽ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിലൂടെ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒക്കെ നടക്കുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസിയിലേക്ക് ലീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിൽ എന്തുകൊണ്ട് സീരിയലൈസബിലിറ്റി ആവശ്യമില്ല കാരണം സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിൽ ടി വണ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ടു ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ അതിനൊരു ഒരു ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വെരിഫിക്കേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നോൺ സീരിയൽ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിൽ ഇങ്ങനത്തെ അതുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് ഇല്ലാതെ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സീരിയ സീരിയലൈസബിലിറ്റി ഒക്കെ വെരിഫൈ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ വെരിഫൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ഒരു നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂളാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ട കണ്ടീഷനാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വാലൻറ്റ് ടു ദി സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഫോർ എൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഒരു എൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഷെഡ്യൂൾസ് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസിന് ഇക്വാലൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം നമുക്ക് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം അതായത് നോൺ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്നെയാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അത് എന്തിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസിന് ഇക്വാലൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് എങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം ഒന്നും കൂടെ പറയാം ദ നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി ഇൻ എ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ഓൺലി വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇക്വാലൻറ്റ് ടു ദ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസിന് നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഇക്വാലൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാം ഫോർ എ ഫോർ എൻ എൻ നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അത് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണെങ്കിലും സിൻസ് കൺകറൻസീസ് അലൗഡ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ദസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ക്യാൻ എക്സിക്യൂട്ട് കൺകറൻലി അപ്പം ഇതിൽ കൺകറൻസി വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു നോൺ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിൽ കൺകറൻസി റേസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ കൺകറൻ്റായിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം കൺകറൻസിയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം റേസ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഇതിൽ ഹൈ ആണ് കേട്ടോ എ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ഇമ്പ്രൂവിംഗ് ബോത്ത് റിസോഴ്സ് നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാനും സി പി യു ത്രൂ പുട്ടിനും അനുവദിക്കും നമ്മൾ മുന്നേ ഒരു സെക്ഷനിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻസ് അല്ലേ സി പി യുവിന് ഒരു അതിൻ്റെ ത്രൂ പുട്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ പോലെ റിസോഴ്സ് മാക്സിമം ഒരാളല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ബെനിഫിറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂളിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിളും വ്യൂ സീരിയലൈസബിളും ഇങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ഈഫ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്ഫോംഡ് ഇൻ ടു എ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ബൈ സ്വാപ്പിംഗ് നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഉണ്ട് ആ ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്താ
അപ്പോൾ നോൺ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് സ്വാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ നമ്മൾ ട്രാൻസാക്ഷനെ സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ ആക്കി ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെ കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ ടു ഓപ്പറേഷൻസ് ആർ സെറ്റ് ടു ബി കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇഫ് ഓൾ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ അപ്പോൾ രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് പറയുക താഴെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ടും എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ദേ ബിലോങ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ആർ ഓഫ് എ എന്ന് ടി ഒ ടി വണ്ണിലും ഇപ്പോൾ ആർ ഓഫ് എയോ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഓഫ് ബി എന്ന് ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ എന്നുള്ളത് ടി ടൂലുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് അതൊരു കണ്ടീഷൻ ദ ബിലോങ് ടു രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസും രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനിലായിരിക്കണം ആവുക പിന്നെ ദേ ഓപ്പറേറ്റ് ഓൺ ദ സെയിം ഡാറ്റ ഐറ്റം ഒരേ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യുക ഓപ്പറേഷൻ വരിക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ ഓഫ് ദം മീസ് എ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ അതിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആവുക നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കിയാൽ മതി കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷനിലുള്ള രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് രണ്ടും എ എന്ന ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് ഓപ്പറേഷൻസ് നടക്കുന്നത് അതിൽ തന്നെ വെറുതെ ആർ ഓഫ് എ ആണ് ടി വണ്ണിലും ടി ടുവിലും ഉള്ളൂ എങ്കിൽ അത് വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ല കാരണം അവിടെ റീഡ് ഓപ്പറേഷൻസ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുള്ളൂ റീഡിങ്ങേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ അതിൽ തന്നെ ഒന്ന് റൈറ്റ് ഓഫ് എ എന്നാണെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ ടി വൺ റൈറ്റ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആയിരിക്കും വി ടി ടു റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക കാരണം ടി ടുവിന് അതിൻ്റെ ഓൾഡ് വാല്യൂ മതി പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടി ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ വാല്യൂ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കാം അതായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ആരും റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ടി ടു റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ടി ടു ചെയ്തതായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ടി വൺ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായി കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആയി അതാണ് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആയാൽ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസും സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയാൽ എന്തായി രണ്ട് ഓപ്പറേഷൻസ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അടുത്ത കാറ്റഗറി ആണ് വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് കോൾഡ് വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് വ്യൂ ഈക്വൽ ടു എ സീരിയൽ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോ ഓവർലാപ്പിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ അപ്പം നമുക്കതിൻ്റെ വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ എന്താണ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂളിന് ഇക്വലൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ എന്ന് പറയാം അവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ഓവർലാപ്പിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല എ കോൺഫ്ലിക്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് എ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ബട്ട് ഇഫ് ദ സീരിയലൈസബിലിറ്റി കണ്ടെയിൻ ബ്ലൈൻഡ് റൈറ്റ്സ് ദെൻ ദ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ഡസ് നോട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിളിന് നമുക്ക് വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ എന്ന് പറയാം എങ്ങനെ അതിൽ ബ്ലൈൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലൈൻഡ് റൈറ്റ്സ് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും നോക്കാത്ത ഒരു റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷനൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് ഒരു വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം പക്ഷേ സോറി അവിടെ നേരെ തിരിച്ചു കേട്ടോ ഈ കോൺഫ്ലിക്ട് അതായത് ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂള് വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ആണ് പക്ഷേ സീരിയലൈസബിലിറ്റിയിൽ ബ്ലൈൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ഡസ് നോട്ട് ദൻ ദ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ഡസ് നോട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ ബ്ലൈൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ എന്തല്ല കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം എ കോൺഫ്ലിക്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് എ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ കോൺഫ്ലിക്ട് ഷെഡ്യൂൾ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ആണ് ബട്ട് ഈഫ് ദ സീരിയലൈസബിലിറ്റി കണ്ടെയിൻ ബ്ലൈൻഡ് റൈറ്റ്സ് സീരിയലൈസബിലിറ്റിയിൽ ബ്ലൈൻഡ് റൈറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൻ ദ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ ഡസ് നോട്ട് കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ അങ്ങനെ എങ്കിൽ വ്യൂ സീരിയലൈസബിൾ എന്തല്ല കോൺഫ്ലിക്ട് സീരിയലൈസബിൾ അല്ല എന്നാണ് കണ്ടീഷൻ കേട്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൽ ചെറിയൊരു കുറഞ്ഞ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഏതാണ് ഉള്ളത് നോൺ സീരിയലൈസബിൾ ആണ് പഠിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ അപ്പം നോൺ സീരിയലൈസബിളിൽ വീണ്ടും നോൺ സീരിയലൈസബിൾ ഷെഡ്യൂളിനെ നമ്മൾ രണ്ടാക്കി ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളും നോൺ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളും അപ്പോൾ എന്താണ് റിക്കവറബിൾ 
അപ്പം ടി ജെ എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനിലുള്ള വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് ആണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിന് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തിന് അത് ഏതോ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടി ഐ എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടി ജെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആര് കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം ടി ഐ കമ്മിറ്റഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതാണ് ഈ ഒരു റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളിൻ്റെ ഒരു റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇഫ് സം ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ജെ ഈസ് റീഡിംഗ് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റഡ് ഓർ റിട്ടൺ ബൈ സം അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ അതായത് ടി ജെയിലുള്ള ഒരു വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതോ എഴുതിയതോ നമ്മൾ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടി ഐ ദൻ ദ കമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടി ജെ മസ്റ്റ് ഒക്കർ ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടി ഐ അപ്പോൾ ടി ജെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ടി ഐ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമായിരിക്കണം എന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ റൂൾ അതിനെയാണ് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക അപ്പം നമുക്ക് താഴെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അതിൽ ടി വൺ ഉണ്ട് ടി ടു ഉണ്ട് ടി വണ്ണിൽ ആർ ഓഫ് എ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ ടി ടുവിൽ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ ആർ ഓഫ് എ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടി വൺ ആണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെയാണ് ടി ടുവിൽ എൻ്റെ വാല്യൂ റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ആറിൻ്റെ വാല്യൂ എൻ്റെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യം കമ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ശരിക്കും ആരാണ് ടി വൺ ആണല്ലേ അതിന് ശേഷം ടി ടു കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ദിസ് ഈസ് എ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ സിൻസ് ടി വൺ കമ്മിറ്റ്സ് ബിഫോർ ടി ടു ടി ടുവിൻ്റെ മുന്നേ ടി വൺ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കിതിന് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് എന്ന് പറയാം ദാറ്റ് മേക്സ് ദ വാല്യൂ റീഡ് ബൈ ടി ടു കറക്റ്റ് അപ്പോൾ ടി ടുവിന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ വാല്യൂ എന്ത് ചെയ്യാം റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് ആ അങ്ങനത്തേനെയാണ് നമ്മൾ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുക ഈ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളിൽ വീണ്ടും ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് കാസ്കേഡിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് നമുക്ക് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളിലുള്ളത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഈ മൂന്നെണ്ണമാണ് പറയാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ കാസ്കേഡിംഗ് ഷെഡ്യൂളെന്ന് നമുക്ക് വേറൊരു പേരും കൂടെ ഉണ്ട് എ സി എ അവോയ്ഡ്സ് കാസ്കേഡിംഗ് അബോർഡ്സ് ഓർ റോൾ ബാക്സ് അതാണ് എ സി എൻ്റെ ഫുള്ള് അവോയ്ഡ്സ് കാസ്കേഡിംഗ് അബോർഡ്സ് ഓർ റോൾ ബാക്സ് വെൻ ദർ ഈസ് എ ഫെയിലിയർ ഇൻ വൺ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ലീഡ്സ് ടു ദ റോളിംഗ് ബാക്ക് ഓർ അബോർട്ടിംഗ് അതർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ദെൻ സച്ച് ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് കാസ്കേഡിംഗ് റോൾ ബാക്ക് ഓർ കാസ്കേഡിംഗ് അബോർട്ട് അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ഫെയിലിയർ കാരണം അതിന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനെ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യെ അല്ലെങ്കിൽ അബോർട്ട് ചെയ്യെ ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ കാസ്കേഡിംഗ് റോൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡിംഗ് അബോർട്ട് എന്ന് പറയാം അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ടി വണ്ണിൽ ആർ ഓഫ് എക്സും ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ടി ടു ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർ ഓഫ് എക്സും ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടാണ് ടി ത്രീ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ആർ ഓഫ് എക്സും ഡബ്ല്യു ഓഫ് എക്സും അപ്പോൾ ഈ ടി ത്രീയിൽ വന്നിട്ട് പെട്ടെന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനിൽ വരുന്ന ഫെയിലിയർ കാരണം എന്തായി ടി ത്രീ അബോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും അത് ടി ടുവിലേക്ക് ടി ത്രീ അബോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വന്ന അത് ഏതെന്ന് വന്നതാണ് ടി ടു എന്ന് വന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അബോട്ട് ആക്കേണ്ടി വരും അതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടി വണ്ണിനെ അബോട്ട് ആക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതായത് അതായത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഫെയിലിയർ വന്നാൽ അതിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനെയും ചിലപ്പോൾ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ അബോട്ട് ആക്കേണ്ടി വരും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളിനെയാണ് കാസ്കേഡിംഗ് റോൾ ബാക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡിംഗ് അബോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് കാസ്കേഡ്ലെസ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ കാസ്കേഡിംഗ് ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ കാസ്കേഡിംഗ് ഷെഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരെന്ന് പറയുന്നത് അവോയ്ഡ്സ് കാസ്കേഡിംഗ് അബോർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ബാക്സ് ആണ്
അപ്പോൾ അവോയ്ഡ്സ് ദാറ്റ് എ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോട്ട് ലീഡ്സ് ടു എ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റോൾ ബാക്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ കണ്ടില്ലേ അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫെയിലിയർ വന്നാൽ അതിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷനെ അബോട്ട് ചെയ്യുക റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂളിൽ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഇത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അവോയ്ഡ്സ് ദാറ്റ് എ സിംഗിൾ ട്രാൻസാക്ഷൻ അബോട്ട് ലീഡ്സ് ടു എ സീരീസ് ഓഫ് ട്രാൻസാക്ഷൻ റോൾ ബാക്സ് അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷനെ അബോട്ട് ചെയ്യാനോ റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യാനോ എന്നുള്ള ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിന് നമുക്ക് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം കാരണം എന്താണ് കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന എല്ലാ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കമ്മിറ്റഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റഡ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു റോൾ ബാക്ക് നമുക്ക് മാസീവായിട്ടുള്ള ഒരു റോൾ ബാക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എ സ്ട്രാറ്റജി ടു പ്രിവെൻറ്റ് കാസ്കേഡിങ് അബോട്ട് സീസ് ടു ഡിസലോ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രം റീ അൺകമ്മിറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് ഫ്രം അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ സെയിം ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാസ്കേഡിങ് അബോർഡ്സ് നമുക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ അൺകമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാത്ത ചേഞ്ചസ് സെയിം ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യും ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മൾ അങ്ങനെ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസാക്ഷൻ കമ്മിറ്റഡ് ആയതിന് ശേഷം മാത്രം ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ ചെയ്യുക അപ്പം അല്ലാതെ നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വാല്യൂസിൽ അവിടെ ഒരു മാറ്റങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിലിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും അതങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും റോൾ ബാക്ക് ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ആയിട്ട് വരും അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസലോ എ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഫ്രം റീഡിങ് അൺകമ്മിറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് അൺകമ്മിറ്റഡ് ചേഞ്ചസ് റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രാൻസാക്ഷന് അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല ഫ്രം അനദർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇൻ ദ സെയിം ഷെഡ്യൂൾ സെയിം ഷെഡ്യൂളിലുള്ള മറ്റൊരു ട്രാൻസാക്ഷനിൽ നിന്ന് അതാണ് ഇതിന് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ട്രാൻസാക്ഷൻ്റെ ടേംസിൽ പറയുമ്പോൾ ടി ജെ ഈഫ് സം ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ജെ വാൺസ് ടു റീഡ് വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റർ ഓർ റിട്ടേൺ ബൈ സം അതർ ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ ദെൻ ദ കമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടി ജെ മസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടി ഐ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടി ജെ ഉണ്ട് ടി ഐ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടി ജെൻ്റെ ഉള്ള ഒരു വാല്യൂ റീഡ് ഒരു വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തതോ ടി ഐ ആണെങ്കിൽ ടി ജെ കമ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ദെൻ ദ കമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടി ജെ മസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടി ഐ അതായത് ടി ജെ ഈ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആര് കമ്മിറ്റ് ആയിരിക്കണം ടി ഐ കമ്മിറ്റ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ടി ജെ എന്ന ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ഒരു വാല്യൂ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്തതോ വേറൊരു ട്രാൻസാക്ഷനായ ടി ഐ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ടി ജെയിൽ ഈ ടി ജെ വാല്യൂ ഈ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ടി ഐ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം കമ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം കമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടി ജെ മസ്റ്റ് റീഡ് ഇറ്റ് ആഫ്റ്റർ ദ കമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടി ഐ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഇൻവോൾവിങ് രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ടി വൺ ഉണ്ട് ടി ടു ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ദി ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് കാസ്കേഡ്ലെസ് സിൻസ് ദ അപ്ഡേറ്റഡ് വാല്യൂ ഓഫ് എ ഈസ് റീഡ് ബൈ റെഡ് ബൈ ടി ടു ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ അപ്ഡേറ്റിംഗ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ടി വൺ കമ്മിറ്റ്സ് ഇതാ ഡയഗ്രാം ഡയഗ്രാം എല്ലാം നമ്മൾ ടേബിൾ അപ്പോൾ ടി വൺ എന്നുള്ള ട്രാൻസാക്ഷനിൽ ആദ്യം ഏനെ റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഏനെ റൈറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ടി ടൂൽ എന്ത് ചെയ്തു ഏനെ റൈറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മളെ കണ്ടീഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടി വണ്ണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഒരു വാല്യൂ ടി
ആദ്യം എ ടി വണ്ണിൽ ആദ്യം ഏന റീഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഏന റൈറ്റ് ചെയ്തു ടി ടുവിൽ ഏന റീഡ് ചെയ്തു ഏന റൈറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ടി വൺ അബോട്ടായി പിന്നെയാണ് ടി ടു അബോട്ടായത് അപ്പം ഇത് ഏത് ടൈപ്പിലാണ് വരിക ഇറ്റ് ഈസ് എ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് അവോയ്ഡ് കാസ്കേഡിങ് അബോട്ട്സ് ഒരു റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളാണ് പക്ഷേ ഇതിലെന്തല്ല കാസ്കേഡിങ് അബോട്ട് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഉണ്ടോ കാരണം എന്താ ടി വണ്ണ് അബോട്ടായാൽ ടി ടു വിൽ ഹാവ് ടു ബി അബോട്ട് ടു ഇൻ ഓർഡർ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ കറക്റ്റ്നെസ് ഓഫ് ദ ഷെഡ്യൂൾ ആസ് ടി ടു ഹാസ് ഓൾറെഡി റെഡ് ദ അൺകമ്മിറ്റഡ് വാല്യൂ റിട്ടേൺ ബൈ ടി വൺ അല്ലേ നോക്കുക ഡയ ടേബിൾ നോക്കുക അതായത് ടി വൺ അബോട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് റിലേറ്റായി നിൽക്കുന്ന ടി ടു അബോട്ടായിരിക്കണം കാരണം എന്താ ടി വൺ അബോട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയുള്ള വാല്യൂ ആണ് ടി ടു റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ടി വൺ അബോട്ടായാൽ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ടുവും അബോട്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇനി ഒരു പക്ഷേ ഈ റീഡ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ടി വൺ അബോട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റൂൾ ബാക്കിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഈ അബോ അബോട്ടിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ അതിന് ഇത് ടി വണ്ണ് കമ്മിറ്റ് ആവുന്നത് അബോട്ടാവുന്നത് ഈ ടി ടുവും കൂടെ ആ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ടി ടുവിനും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും അബോട്ടാവേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കാസ്കേഡിങ് അബോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റോൾ ബാക്ക് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ മൂന്ന് ടൈപ്സിൽ രണ്ടാമത്തത് കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് അപ്പം സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂളിൽ വന്നിട്ട് എ ഷെഡ്യൂൾ ഈ സ്ട്രിക്റ്റ് ഈ ഫോർ എനി ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ ആൻഡ് ടി ജെ നമ്മൾ വീണ്ടും രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ടി ഐയും ടി ജെയും അപ്പോൾ ടി ഐയിലുള്ള റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ടി ജെയിൽ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ നടത്തിയാൽ റീഡ് ഓപ്പറേഷനോ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷനോ നടത്തിയാൽ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം Uh, then the commit or about event of TI also precedes that conflicting operation of TJ. അങ്ങനെ എങ്കിൽ ടി ഐൻ്റെ കമ്മിറ്റ് ഓപ്പറേഷനും അതിൻ്റെ മുന്നേ പ്രൊസസ് ചെയ്തിരിക്കണം എന്നതാണ് അതായത് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് തോന്നും എല്ലാ ഷെഡ്യൂൾസും ട്രാൻസാക്ഷൻസും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എ ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഈ ഫോർ എനി ടു ട്രാൻസാക്ഷൻ ടി ഐ കോമ ടി ജെ ഇഫ് എ റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടി ഐ പ്രൊസീഡ്സ് എ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടി ജെ ടി ഐയിലുള്ള ഒരു റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ടി ടുവിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഓപ്പറേഷൻ്റെ മുന്നേ പ്രൊസീഡായിട്ട് വന്നാൽ പ്രൊസീഡ് ചെയ്ത് വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ദെൻ ദ കമ്മിറ്റ് ഓർ അബോട്ട് ഇവൻറ്റ് ഓഫ് ടി ഐ ഓൾസോ പ്രൊസീഡ്സ് ദാറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടി ജെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ടി ഐ മുന്നേ കമ്മിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അബോട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ഇതിന് മുന്നേ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ടി ജെ ടി ജെയിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻ്റെ മുന്നേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമുക്കതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ ടി ജെ ക്യാൻ റീഡ് ഓർ റൈറ്റ് അപ്ഡേറ്റഡ് ഓർ റിട്ടേൺ വാല്യൂ ഓഫ് ടി ഐ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ടി വൺ കമ്മിറ്റ്സ് ഓർ അബോട്ട് ടി വൈ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ അബോട്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം മാത്രമേ ടി ഐ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു വാല്യൂവിനെ ടി ജെക്ക് റീഡ് ചെയ്യാനോ റൈറ്റ് ചെയ്യാനോ പറ്റുള്ളൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നോക്കുക അതിൻ്റെ ടേബിൾ നോക്കുക ഇവിടെ ടി വണ്ണും ടി ടു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് ഷെഡ്യൂൾസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ടി വണ്ണിൽ ആദ്യം ഏനെ റീഡ് ചെയ്തു ആ വാല്യൂ തന്നെയാണ് ടി ടും റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇല്ല കാരണം റൈറ്റിംഗ് ഓപ്പറേഷൻസ് ആ വാല്യൂ ആര് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ടി വണ്ണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിംഗ് ഇല്ല സെയിം വാല്യൂ ആണ് ഏക്ക് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ടി വണ്ണ് റീഡ് ചെയ്തു ടി ടു റീഡ് ചെയ്തു നോ ഇഷ്യൂസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു ടി വൺ ആ വാല്യൂവിന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഓഫ് എ ആ ഡാറ്റ ഐറ്റം എനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡി ടി ടു റീഡ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും റൈറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ആണെങ്കിലും ടി ടു ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആര് കമ്മിറ്റഡ് ആവണം ടി വൺ കമ്മിറ്റഡ് ആവണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ ഷെഡ്യൂളിനെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡാറ്റ 
ആ കമ്മിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ടി ടു കമ്മി ഈ ഒരു ഓപ്പറേഷൻസ് ചെയ്തിട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആവാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഷെഡ്യൂളിന് പറയുന്നതാണ് നമ്മൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് എ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ സിൻസ് ടി ടു റീഡ്സ് ഓർ റൈറ്റ്സ് എ വിച്ച് ഈസ് റിട്ടൺ ബൈ ടി വൺ ഓൺലി ആഫ്റ്റർ കമ്മിറ്റ് ഓഫ് ടി വൺ അപ്പോൾ ഇതിനൊരു സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയാൻ കാരണം ടി ടു ടി വൺ എഴുതിയ എൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ടി ടു റീഡ് ചെയ്യുന്നതും റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ ടി വൺ കമ്മിറ്റഡ് ആയതിന് ശേഷമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ആണ് എന്ന് പറയാം കാരണം അടുത്തത് ഇപ്പോൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾസിൽ ത്രീ ടൈപ്സ് പറഞ്ഞു കാസ്കേഡിങ് ഷെഡ്യൂൾസ് നോൺ കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾസ് പിന്നെ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പറയാനുള്ളത് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് നോൺ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾ ആണ് അപ്പോൾ നോൺ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂളിൽ രണ്ട് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും ടി വണ്ണും ടി ടു അപ്പോൾ നോക്കുക ടി വണ്ണിൽ ആദ്യം ആർ ഓഫ് എ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ ടി ടുവിൽ ഡബ്ല്യു ഓഫ് എ ആർ ഓഫ് എ ടി ടു കമ്മിറ്റായി ടി ടി വണ്ണ് അബോട്ടായി എന്താ നടക്കുന്നത് ടി ടു റീഡ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എ റിട്ടൺ ബൈ ടി വൺ ടി വൺ എഴുതിയ എൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ആര് റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടി ടു റീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ശരിയാണ് ടേബിൾ നോക്കുമ്പോൾ ആൻഡ് കമ്മിറ്റഡ് എന്നിട്ട് എന്തായി ആ വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ടി ടു കമ്മിറ്റഡ് ആയി ടി വൺ ലേറ്റർ അബോട്ടഡ് ദർ ഫോർ ദ വാല്യൂ റീഡ് ബൈ ടി ടു ഈസ് റോങ് പിന്നെന്തായി ഈ റീഡിങ്ങും ടി ടുവിൻ്റെ കമ്മിറ്റും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ടി വൺ എന്തായത് ലേറ്റർ അബോട്ടായത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദർ ഫോർ ദ വാല്യൂ റീഡ് ബൈ ടി ടു ഈസ് റോങ് ബട്ട് സിൻസ് ടി ടു കമ്മിറ്റഡ് ദി ഷെഡ്യൂൾ ഈസ് നോൺ റിക്കവറബിൾ ശരി തന്നെയല്ലേ കാരണം അതായത് റിക്കവറബിളും നോൺ റിക്കവറബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ആ ടേംസിലിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാ പറ്റുന്നതും മറ്റേത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതും അപ്പോൾ ഇത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ഈ ടി വണ്ണിൻ്റെ ടി വണ്ണ് എൻ്റെ വാല്യൂവിനെ റീഡ് ചെയ്തു റൈറ്റ് ചെയ്തു ആ വാല്യൂ ആണ് ടി ടു റീ റൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും റീഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതും അത് രണ്ടും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടി ടു അങ്ങോട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആയി ടി ടു കഴിഞ്ഞ് അപ്പം പിന്നീടാണ് ടി വണ്ണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അബോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ടി ടുവിലുള്ള വാല്യൂ ടി നമ്മളെ റൂള് പ്രകാരം ടി വൺ അബോട്ടായാൽ ടി ടു അബോട്ട് ആവണം എന്നാണല്ലേ കാരണം ടി വണ്ണിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ടി ടു വന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ ടി വൺ അബോട്ട് ആയാലും ടി ടുവിനെ നമുക്ക് റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റൂല കാരണം ടി ടു ഓൾറെഡി എന്താണ് അബോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ നോൺ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുക നമുക്ക് തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം ടി ടു ഓൾറെഡി കമ്മിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പോൾ ടി വൺ അബോട്ട് ആയിട്ടും ടി ടുവിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഷെഡ്യൂൾസിനെ നമ്മൾ നോൺ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഷെഡ്യൂൾസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട കുറച്ച് മൂന്ന് മൂന്ന് പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾസ് ആർ സ്ട്രിക്റ്റർ ദാൻ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് ഓർ ആർ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾസിനെയും കാട്ടിലും സ്ട്രിക്റ്റർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കവറബിൾ ഷെഡ്യൂൾസ് സബ്സെറ്റ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ആ സ്ട്രിക്റ്റർ ദാൻ കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾ സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾസിനെയും കാട്ടിലും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് ആൻഡ് ആർ എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾസ് അല്ലെങ്കിൽ കാസ്കേഡിലെ ഷെഡ്യൂൾ സബ്സെറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾ സാറ്റിസ്ഫൈ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓഫ് ഓൾ റിക്കവറബിൾ കാസ്കേഡ്ലെസ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് സീരിയൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ഈ പറഞ്ഞ റിക്കവറബിൾ കാസ്കേഡ്ലെസ് ആൻഡ് സ്ട്രിക്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾസിന് എല്ലാം എല്ലാ റൂൾസും കൺസ്ട്രെയിൻസും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഹാൻസ് ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ